Signori miei, buonasera. 1-0-0, 1-0-0 che significa secondo posto e un secondo posto che significa sorteggio difficile. Difficile rispetto alla scorsa annata dove anche passe- passando come, come seconda eh, c'era la possibilità comunque di beccare qualche prima classificata non scarsa perché poi quello che si confonde e magari passa il messaggio sbagliato non scarsa perché quando passi il girone di Champions e arrivi agli ottavi sei, sei una squadra di livello che sia chiaro però è ovvio che nel caso specifico l'Inter andrà a pescare una tra City, Barcellona, Real Madrid, Arsenal ehm, e sicuramente mi sono scordato anche qualcun'altra forte forte se ti va bene, tra virgolette, forse becchi Borussia Dortmund, Paris Saint Germain, dobbiamo vedere domani che succede nel gruppo del Milan, o l'Atletico Madrid, ma parliamo comunque di, di un livello molto, molto, molto alto, alto. Quello che mi dispiace è che non ci ha nemmeno provato l'Inter, l'Inter non ci ha nemmeno provato, in... non parlo neanche nella gara, anzi, anche della gara di stasera, perché se tu la gara di stasera la vuoi vincere, perlomeno lasci in campo il migliore in campo. Scusate il gioco di parole, ma il mio rincampo nettamente sugli altri eh, con Carlos Augusto che ha fatto bene. Forse nel finale è un po' stanchino, ma Carlos Augusto ha fatto benissimo. Però oh, stasera su, su tutti svettava Turam che ha fatto qualcosa di un'altra partita, un'altra prestazione sontuosa. E se tu lo levi mi fai capire che francamente stai pensando quasi unicamente alla prossima gara, alla Lazio. E, ed è sta... Ed è stato così, ed è stato così per tutto il girone di Champions che ha giocato l'Inter. Non prendiamoci in giro, perché anche all'andata con Real Sociedad eh, non era l'Inter titolarissima, ehm, col Benfica, per esempio, se vuoi non fai una turnazione così profonda, così magari becchi la vittoria e di conseguenza oggi ti basta il pareggio. Eh, vi sto dicendo questo che, perché? perché se parliamo di un allenatore come Zaghi che in campionato non cambia una virgola e lo fa in Champions vi sta dando delle risposte sta dando de- delle argo- de- alcune argomentazioni che la Champions è la Champions ma perlomeno fino agli ottavi campio- priorità al campionato cioè, eh, questo mi sembra veramente, veramente sotto, sotto gli occhi di tutti e... Peccato, peccato perché stasera comunque vuoi o non vuoi c'erano i presupposti per vincerla, nel primo tempo ho visto un Inter molto allegriana, <ride> veramente allegriana, Stiamo, abbiamo parlato addirittura di 20% di possesso palla e di una squadra veramente chiusa, a riccio, che faceva anche fatica ad uscire ma dietro ermetica, eh, imperforabile, infatti non ricordo occasioni della Real Società, ma non le ricordo in tutta la partita. Levato un calcio d'angolo dove Oyar Zabal eh, arriva in qualche modo, ruba il tempo a quadrato, ma che riesce a ostacolarlo e quindi non colpisce bene la palla, e lì c'è stata quell'occasione là. Per il resto no, non ricordo francamente altro da parte della Real Società, non ricordo parate del nostro portiere. C'è da dire che anche dall'altra parte stasera sono stati pochi, veramente pochi pericoli. Uno creato nel primo tempo, come dicevo prima, da Turam che ha fatto una cavalcata, era era veramente un maratoneta, ma incattivito, inferocito e ha fatto quella sgroppata lì. E Sanchez che onestamente, Sanchez eh, è, una, è un, una buona riserva, è stato un grande campione, ma non mi sembra un giocatore che può dare all'Inter eh, un qualcosa, no? onestamente proprio no, è sotto porta lì, non è, non è riuscito né a tirare, ha messo quella palla in mezzo che è facile bersaglio del, del difensore. Poi nel secondo tempo... Ho visto un Inter più aperto, un pochettino più, più vogliosa, anche perché il tempo iniziava, iniziava a stringere. C'è stata quell'occasione di Mkhitaryan che poi hanno ravvisato fallo, ma secondo me non c'era fallo e Turam non l'ha presa bene. C'è stata quell'altra situazione di, di frattesi. Eh, Lautaro quando è entrato c'è stato quel bellissimo passaggio di Barella per Lautaro che ha tirato alto e poi nel finale c'è stato quell'altro tiro da 
da, da quell'angolo abbastanza chiuso di Lautaro ma ripeto senza ombra di dubbio troppo troppo poco un Inter ripeto per gran parte della partita troppo schiacciata con un Real Sociedad che eh, sa giocare a calcio sa giocare a calcio ma trovando pochi spazi oggi ha avuto anche poche, poche occasioni mi dispiace ripeto mi dispiace perché ehm, al, mi spiace perché agli ottavi perché è una squadra veramente da dentro fuori veramente difficile però ragazzi non prendiamoci in giro una volta che arrivi agli ottavi eh, prima o poi qualche squadra forte la devi, la devi beccare per cui sarà subito sarà subito una grande chiamata sarà subito una grande una grande, una grande sfida ehm Cosa volevo dire? Cosa volevo aggiungere? Mi è piaciuto molto l'arbitraggio, ecco così devono essere gli arbitraggi, molto molto all'inglese, veramente eh, ha fischiato solo i contatti tosti, duri, altrimenti giocare, via, aveva fischiato il rigore per loro, ma subito l'hanno corretto e <ride> l'aveva sfangata ragazzi, ricordiamo, ecco, Visto che spesso e volentieri si critica il VAR, no? quasi distrugge il VAR, no? se non ci fosse stato il VAR no, non contava nulla ai fini del risultato, nel senso che oggi pareggio o vincere la società, abbiamo visto che poi sarebbero passati loro come, ugualmente come testa di sera. Però il, rimane il concetto, rimane la morale che il VAR aiuta, è come si aiuta, perché ve, vai a vedere una roba del genere e vai a dare la munizione per, per simulazione e cancelli un calcio di rigore magari una partita importante invece attenzione, l'importante è che questo perché mo non voglio che passi il messaggio che solo perché siamo arrivati secondi non era importante va bene così, no no, per me non va bene un cazzo scusatemi se ve lo dico perché per me eh, la Champions eh, bisogna dare il mille per mille però mi pare chiaro che quest'anno lo sa benissimo Inzaghi, cioè non prendiamoci in giro, lo stiamo dicendo un po' tutti, sì, fantastica l'Inter, un rullo compressore, però è fi alla fine i conti con la classifica deve, farci, deve, far deve farli soprattutto Inzaghi, perché quest'anno è chiamato a vincere lo scudetto. E e sta stasera, ma ribadisco ancora una volta, l'intero girone di Champions lancia proprio questo messaggio che in campiona il campionato è la priorità infatti ripeto le, le sostituzioni di stasera erano già in funzione alla prossima partita non in funzione alla partita di stasera erano dei cambi già programmati quello di far entrare, uh, entrare Lautare Arnautic al sessantesimo così da poter far rifiatare un po' Turam e... era tutto tutto organizzato tutto tutto studiato i 10 minuti che io i 15 che doveva fare Aslani era già tutto pensato in vista della gara con la Lazio va bene signori miei questo è quello che penso io fatemi sapere come, come la vedete voi come la pensate voi se siete un po' rammaricati se va bene così ditemi un po' ribadisco il vostro pensiero e e niente, alla prossima, o meglio, ah, tra poco perché comunque un commentino sul Napoli che vince contro il Braga si, era già, tra virgolette, qualificato, però facciamo una chiacchierata anche sul Napoli. Va bene? Un grande abbraccio, Aneschio.